Hi, hello everybody. Hi. Hi, good evening. Good evening, Katia. Good evening, Jamilest. Hi. Hi, good evening. Good evening. How are you guys? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Are you good? Hi. Fine. All right. Great. Excellent. Very good to hear that. So let's get started with the class, everybody. Welcome back to your English class. It's a pleasure to see you, y'all. Today we have class number three. All right. So we're going to be working with a new section. Vamos a estar trabajando en la clase número tres. Vamos a trabajar con una nueva sección. All right. I believe that is number two, the section, all right? So let's check. Does it have a view? Beginner two, class number three. Let's get started. So yesterday we were studying the structures of simple present. Ayer estuvimos estudiando las estructuras del simple present. I hope you remember them. Y espero que ustedes las recuerden, right? I hope you take them into account. So let's check. Let's start with Katia. Tell me the structure of simple present. Dígame la estructura del simple present. Así, normal, affirmative. De las que vimos ayer, Katia. La de I have a bike. La structure, la estructura. Uh, uh, subject, mm -hmm. uh, do or doesn't, verb must complement. Must complement, excellent, thank you, bye. La del simple present era bien sencilla, solo estaba compuesta de tres cosas. Veamos, César, cuáles son esas tres cosas que llevaba la del simple present. In a few minutes. Ok, subject. Mm -hmm. Plus verb plus complement. Exactly. That's what I want you to keep in mind. La que Katia dijo estaba correcta, es parte del simple present, pero era en neg negative, right? Y la que César dijo es la de affirmative. Quiero que lleven en mente esas dos structures porque ahora vamos a ver una tercera. All right? Good for you, Fernando. Qué bueno que levantó la mano, ¿ok? Porque ahora todos van a practicar. Y así me gusta que estén bien envueltos en la clase. So, simple present questions. As is usual, as per usual, in every tense, you have statements, you have negative statements, and also you do have questions, all right? Como en cada tiempo gramatical, usted tiene oraciones en positivo o llamadas afirmativas también, all right? Negativas, que son las que vieron ayer, y ahora vamos a ver las questions. So, let's check. Do you get up early? No, I get up late. Does he have a lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Do they try to work? Yes, they try to work every day. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have lunch? At one o'clock. When do they try to work? Every day. Ok, ahorita vamos a trabajar solo con este cuadrito, después vamos a ver las structures, all right? But I want you to work with this, specifically with this, specifically with this. Ok, so let's see. Yo voy a preguntar y ya les digo quién va a responder. Um, Fernando, yo le pregunto, usted responde, ok? Esta misma práctica, Fernando, so don't worry. Do you get up early? Hello, Fernando, your microphone. Hey, ya se fue a traer el café, Fernando. <laughs> let's go with, let's go with, let me see. Ruth, okay, Ruth. Yo le pregunto, usted contesta. Do you get up early? No, I get up late. Ah, does he have lunch at noon? Does he have lunch? No, perdón. <laughs> Excuse me. No. No, he eats lunch at one o'clock. Great. Do they try to work? 
Yes, they try to work every day. Ahora sí, usted me pregunta, Ruth, ¿a quién está otra columna? What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have lunch? At 1 o'clock. When do you, they try to work? Every day. Excellent. Thank you, Ruth. Thank you so much. Thank Now you. let's have Cesar. Cesar, usted pregunta. Katia, usted responde. All right. La primera columna, Cesar, usted pregunta las, las primeras tres questions que inician con do and does. Luego okay. cambian roles. Luego en la segunda columna, Katia le va a preguntar a usted. Ok. Do you get up early? No, I get up late. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Do they drive to work? Yes, they they drive to work every day. Mm -hmm. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have lunch? At one o'clock. We do they drive to work? Every day. Great, excellent, thank you. Good fluency, good sequency, right? Excelente fluidez y buena secuencia, right? Porque no iban parando. That's good. Thank you. Welcome, all right? Ese es excelente que desde ya, este grupo de hecho, and I have to say it, tengo que decirlo, tengo un muy buen grupo porque ustedes siguen una buena secuencia de las cosas, eh, hacen pausa donde deben, and that's good, that's great. Let's go with Jamilet. Jamilet, usted pregunta, eh, Daniel López, usted contesta, all right? Estamos aquí en este cuadrito, Dani, de Simple Present Questions. Vaya, les explico. En la primera columna, Jamilet le va a preguntar a usted todas las del Doom. Y usted va a contestar, Dani. En la segunda columna, usted pregunta, Dani, y Jamilet va a contestar. Action. Do you get up early? No, I get up late. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. Ahora usted pregunta, Dani, what? What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have lunch? At one o'clock. When do they drive, drive to work? Every day. Great, excellent. Good fluency, good sequency, excellent. Thanks. You're welcome, sir. Let's go with Denis Madrid. Usted pregunta, you ask Fernando, veamos si está Fernando. Hi, Fernando, are you there? Good evening. Good evening, Dennis. How are you? Hi. Great, excellent. Good to see you. Vamos a ver entonces, aquí tenemos a Diana. Diana, usted va a contestar. Ok, Daniel, eh, I mean, Dennis, le explico. Usted hace estas tres preguntas first y Diana va a contestarlas con esto que está aquí, all right? Okay. Luego, you're going to exchange roles. Luego van a cambiar roles. Eh, Diana va a preguntarle y usted va a contestar en esta segunda columna. ¿Ok? Ok. okay. Action. Do you get up early? No, I get up late. Does he have lunch at noon? No, uh, eh, he, he eats. He eats. He eat lunch uh, at, at one, one o'clock. Do, do they drive to work? Yes, they drive to work every day. Ahora le toca a usted, Diana. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does 
and he have a lunch at one o'clock. When do you day drive to work? Every day. Okay, excellent. Thank you, guys. Very good. Diane, repeat after me. Repeat after de me, Diana. When do they? When do they? Drive to work. Drive to work. Work. Uh -huh. Thanks. Thank you. Okay, very good, Diana. And thank you, Dennis. Let me check. Si, si era Dennis. Okay. Yo casi me memorizo sus nombres. Okay, Fernando says that he has internet issues, maybe. Right? Tiene mala la conexión. So, let's see. Vaya. Vamos a ver esto, everybody. I want you to see this. Veo que se va incorporando Jacqueline. Ya la vamos a poner a repasar. Pero meanwhile, I want you to see this. Quiero que vean estas structures, right? We have four WH questions. Recuerden, las WH questions dice la estructura que lleva una WH word. A ver, levante la mano virtual. ¿Quién podría decirme tres WH words? Ajá, excelente. Eh, let me see. Ruth, ajá, Ruth, dígame. Three. What? Who? We, uh... Which? Which? Yes, excellent. Thank you. Very good job. Yes, indeed. A ver, Daniel, ¿usted recuerda otras tres? Ya dijo la compañera what, who, and which. ¿Otras tres, Dani? Uh, when? Uh -huh. Where? Where? Uh -huh. Um... Oh. How, yes. Exactly. How. how. Si bien es cierto que how solo lleva H y luego lleva la O y luego la W, entra en la categoría de WH words, right? Entra en esa categoría y ustedes pueden utilizarla. That's your welcome to. Son bienvenidos a hacer eso. Dice la structure. WH word plus do or does plus subject plus verb plus complement, right? Eh, pregunto, Katia, ¿cuándo utilizo el does? Para terceras personas y el do para I, you, they y we. Mm -hmm. Creería que so yeah, no me Yes, excellent, very good. ¿Y cuáles son las third person singular, Diana? Vamos a ver. Who are the third person singulars? Me perdí. <laughs> ¿Cuáles son las terceras personas singulares que tenemos? Solo son tres. Ayer lo vimos en clase. ¿Do? No, los subjects. Third person singular. Si no, que le pedimos a un compañero que nos auxilie, Diana. Don't worry. Por favor. Por favor. Yes, ok, veamos ahí quién puede. He, she, uh, and it. it. He, she, it. No lo olviden, si lo olvidamos, aunque ayer lo vimos, pueden revisar la recording, right? Revisen la grabación. Eso es lo bonito de que ustedes estén aprendiendo con esta metodología, que no pueden, no pueden decir, ay, lo vimos un día, teacher, pero de ahí nunca más se volvió a ver. Usted tiene la grabación ahí en YouTube, usted puede verla, right Yo me quedo hasta como a las 11 de la noche subiendo la recording. Ayer, que el lunes que subí el primer video, ya habían cuatro vistas, como a las 12 de la noche que chequeé, ya habían cuatro vistas. That's good. All right? eh, por si no lo sabían, en el correo que ustedes le envían, donde están todos los datos, como el link para la clase el link para la plataforma, todas esas cositas, ahí aparece un link que dice playlist de YouTube, creo que dice, a ustedes así quizá les aparece. Lo que les quiero explicar es que si ustedes dan clic ahí, los va a tirar directamente a, a YouTube, a donde están las recordings, las grabaciones. Cada día yo las subo, ¿ok? Eh, las subo justo después de la clase, si viene descargando, yo las subo para que ustedes las puedan ver durante el siguiente día, if you want. 
Así pueden recordar el contenido. Veamos esta otra structure for yes or no questions. Listen up. Voy a explicarles algo. Las WH questions también se les conoce como information questions porque brindan más information, all right? Brindan más información. Whereas the yes or no questions, mientras que a las yes or no questions, se les llama así porque inician de un solo con el auxiliary, all right? Y más que todo porque la respuesta es yes or no. Por si usted pensaba que se llamaba yes or no porque iniciaban con la palabra yes or no, pero no es así. La respuesta es la que se brinda con yes or no. No busca usted más información cuando hace ese tipo de respuestas. All right? That's it. Mientras que en la WH questions, si usted busca ampliar o extender la respuesta de una pregunta. Tenemos eh, la structure. Do or does plus subject plus verb plus complement. Do you get up early? Does he have lunch at noon? All right. Inician con el do o el does. ¿De qué depende el uso de cualquiera de estos auxiliaries? Del subject que usted va a utilizar. All right. Usted tiene que pensar primero de quién va a hablar en la sentence o en la question. Y en base a eso, usted va a poner el auxiliary que más le convenga. Que sea el adecuado. So, let me hear you, Dennis. Dennis, lea me la structure for WH questions, please. Okay. Uh, w, H, word, plus, that, or does, plus, subject, plus, verb, plus, complement. That's correct, sir. Thank you. Uh, Jacqueline Benitez, do me a favor, please. Read the yes or no questions structure and also the questions. No entendí, teacher. <laughs> Me lee, por favor, la estructura del yes or no y los ejemplos, por favor. Okay. For yes on question. Do, does, subject, verb, plus, complement. El, el signo más en inglés se dice plus. Ok, plus. Ajá, Vamos eh, de nuevo, lea la de nuevo. De Do, does, plus subject, plus verb, plus complement. That's correct, Jacqueline. Vamos con las preguntas. Ok. Do, you, get up. Early. Mm -hmm. Does he have lunch at noon? That's correct. Great. Thank you, Jacqueline. Very good. Very good. Okay. Hay algo que les falta de estas structures aquí. Y algo bien simple. ¿Qué creen que es lo que les falta? Si son preguntas. El sujeto. Oh, aquí tienen los subjects. Tienen el subject. ¿Qué le falta? Signo. Ajá, exactly. The symbol, right? Le falta el question mark, right? El signo de pregunta. Question mark. Eso es lo que les falta. Ustedes pueden adherirlo ahí. Si la tienen en el cuadernito, agréguenlo, right? Después del complement, le ponen en otro plus, otro símbolo de más. Y agregan question mark. Solo el símbolo este que aparece aquí al final. No sé si ven aquí el puntito. All right. There you go. That's it. Let me know if you already copied these structures. Háganme saber, por favor, si ya finalizaron de copiar esto. Ajá, uh -huh, yes, no. Yes. Okay, good, Tadia. Yes. Great, excellent. Okay, let's, let's move on then. Esto es importante que lo tengan porque mañana probablemente les pregunte por esas structures. So, it says, a student reporter might start talks to people on the street about their schedules. 
Esta palabra se pronuncia schedules, que significa horarios, right? Schedules. Tenemos en primer lugar a Brittany Davis, college student. Tenemos a Mike y a Brittany. Voy yo primero, después los pongo a ustedes. What's your schedule like? My classes start at 8 a.m., so I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. So when do you study? My only time to study is in the evening, from 8 until midnight. O sea, tiene una agenda súper ocupada esta chica, right? Eh, trabaja todo el día y después, desde las 8 hasta la medianoche, midnight se queda haciendo el estudio. Right, se queda estudiando, haciendo tareas, whatever she does. So let's check. Vamos a pedirle a Ruth. Usted va a ser Brittany, César Ponce, usted va a ser Mike. Action. Ok. What your schedule like? My classes start at 9 a.m. So I get up at 7 and take the bus to school. When do your class end? They end at noon. Then I have a job at the library. So when do you study? My only time to study is in the evening from 8 until Midnight. Okay. Repeat, Ruth, until midnight. Until midnight. Midnight. Great. Excellent. Thank you, guys. Very good. Cesar, repeat after me. A schedule. A schedule. Yes. Excellent. Very good. Déjenme ver si les puedo poner por aquí. Okay. Básicamente así vendría sonando, right? Schedule. Schedule. There you go. Para que tengan una similitud ustedes ahí entre la palabra. Schedule. So let's check. Let's go to the next one. Joshua Burns. Website designer. Voy a ir despacio para que escuchen la pronunciation. Porque a mí me, no solo me interesa que usted practique así a lo loco. No, yo, me interesa que su pronunciación vaya mejorando cada vez más, right? So, Mike and Joshua, what's your schedule like? Well, I get up at 6.30 a.m. Aquí no me va a decir usted I am, porque si no me está diciendo las 6.30 yo soy, right? No, tiene que ser a.m. And go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at eight. Around one, I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. Right? It's really tiring. So let's listen to Dennis. Dennis, you are Mike. Katia Cruz, you are Joshua. Action. What's your schedule like? Well, I get up 16... 6.30. 6.30 I, a.m. Mm -hmm. And go for a room before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8. Around one, I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. That's correct. Excellent. Very good, you guys. Good. Excellent. Vamos con el siguiente. Maya Black, rock musician. Right? Mike and Maya, what's your schedule like? 
I work at night. I work at night. I go to work at 10 p.m. And I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at five in the morning. Okay. So let me listen, please. Vamos ahora con... ¿Quién más tenemos aquí? Ya pasó. Jamilet, usted no ha pasado en esta parte, right? No. Okay, entonces usted va a ser Maya y Daniel López, you are Mike. Action. What do you schedule like? I work at night. I go to work at 10 p.m. And I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at five in the morning. Great, excellent, very good pronunciation and fluency, guys. Let's go with Jacqueline. You're welcome. Let's go with Jacqueline Benitez and Diana. Okay, les pregunto a ustedes. ¿Cuál de estas tres conversations quieren hacer? La de Brittany, la de Joshua o la de Maya. La de Maya está bien. Okay, action. Eh, Jacqueline, usted sería. Usted sería, let me check, usted va a ser Maya y Diana, Abigail, usted va a ser Mike. Action. Vamos a ver si está Dianita. Oh, yeah. eh, eh, ¿En cuál? Este, ¿En la última? Ahí porque estaba un poco... En la última que sería, what, what yours? Eh, sí, aquí donde, like. no sé si ve el puntero, Diana. Sí, sí. sí. Mike, Mike sería yo. Yes, usted es Mike. Ok, what's your... Uh, aquí si me, si me ayuda, por Schedule. favor. Schedule. 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 Like. What's your schedule like? I work at night. I go to work at, at 10 p.m. And I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner. Then I take a taxi home. What time do you go to bed, Oval? No, to bed, está correcto, Diana. Okay. Bell. I go to bed at five in, in the morning. Yes, excellent. Thank you, very good. Y la felicito, Diana, y los animo a todos a que si usted alguna palabra le cuesta, yeah. háganme saber. Okay? Very good. Yeah. Gracias. Welcome. Yeah. Let's go with Mayra. Mayra, usted va a practicar conmigo. Choose, select. Escoja, Mayra, cuál conversation quiere hacer. La de Brittany, la de Joshua o la de Maya. Ok, quizás no está... Sí, sí, sí. La de Maya. Maya, ok. Yo soy Mike, usted es Maya. What's your schedule like? I work at night. I go to work and see... 10pm. 10pm. And I play... On Three. 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 A.M. A.M. What do you do after work? I have dinner. I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at five in the morning. Great. Excellent. Thank you so much, Mayra. Very good. Así me gusta. No dejar a nadie sin la practice. 
Now let's move on to the next one. Practice time. Create three sentences using the following verbs. Has, goes, and does. All right? Recuerden que ayer estuvimos viendo esos verbs, all right? Con qué personas utilizan o con qué nouns podemos utilizarlo. Así que go ahead. Vamos a hacer una cosa. Eh, no, tres está bien, all right? No es ni mucho. Así que trabajemos con eso, please. All right? Recuerden que estos como son irregular verbs, se trabajan con la third person singular. Y cuando les dije que usted lo puede sustituir por un noun, es que puede cambiar el third person, el subject pronoun por un noun. Por ejemplo, si yo no quiero utilizar she, yo puedo utilizar Mayra. Right? There you go. Yeah. Finished. Teacher, I finished. Right. Somebody else who has finished? Alguien más que ya finalizó? Don't worry. Don't take it as a hurry, all right? No vayan a la... Um, ¿Cómo se dice en español? No vayan tan a prisa si usted se va a equivocar en una sentence. Take your time. Tómese su tiempo, right? This is your practice time. Este es el tiempo en el que usted practica. Y lo utilizamos porque aquí tienen mi apoyo. Si en dado caso una sentence le sale mal, yo lo puedo ayudar. Teacher, yo tengo una duda sobre eso. Uh -huh. eh, vaya, cuando usamos goes y does, estos son, los tres son para tercera persona. Uh -huh. Los tres. Yeah. Y haríamos una oración eh, según la estructura y con cualquier verbo. Ajá, acuérdate que estamos en el simple present. Entonces, básicamente estos como son los irregular, solo los puedes utilizar con he, she, it. Pero siempre en el simple present. For example, Anita has a dog. All right. Anita tiene un perro. Anita has a dog. Uh -huh. There you go. Así. Así de simple. Sigue la okay. misma estructura. Eh, es para ahorita la... Yes. Sí, ya Ay, que estamos no poquitos en la clase, voy a aprovechar de ver cómo, cómo si ya entendimos completamente cómo, se, cómo funciona el simple present con los irregulars. Vamos a ver... Ahorita, porque no, no había escuchado esa parte. <risa> ok, Diana, don't worry.
el I, ¿cuántas serían? Tres. Sí, yes, only three. Una por cada verbo. Una con has, una con goes y una con does. Finish. Ah, okay. Excellent. Let's get started. Ya tengo, ya escuché otro finish, así que iniciamos ahorita con Ruth, que fue la primera que dijo que había terminado. Action, Ruth. Después vaya a Milet. Enlighten me. Ilumíneme, Ruth, please. He has a nice house. She goes to work all week. And Amy does her homework. Great, excellent, very good, Miss Villalta. That's correct. Let's go with Jamilet. Peter, Peter has a new car. She goes to school. She does go to the gym. Mm, no, ahí me lo, está, me lo está utilizando como auxiliar porque utilizó el verbo go. Lo que puede decir, Jamilet, uh, she does exercise. She does exercise. Mm -hmm. All right, all right, very good, excellent, thank you. She does exercise, yeah, it could work. Very good, let's go with, y me gusta que tanto Ruth y Jamilet lo han sustituido por nouns, por sustantivos, all right? No había problema si usted lo quería dejar con subject pronouns, pero también si lo sustituye ya va aprendiendo usted más. Vamos, Jacqueline. Okay. Mm. Alana has a toys. Alana has toys. Toys, sin el A. Ah, ok. Um, he goes to the beach. He goes to the beach. Uh -huh. he, she does homework. Very good, Miss okay. Benitez. Okay. Excellent. Let's go with somebody else. Vamos a ver, alguien me levantó la mano, pero ya no la levantó. Creo que era Mr. López. Después de Mr. López, eh, Mr. Madrid. Action. Alex, Alex has your class at 9 p.m. Mm -hmm. My brother, my brother goes to work. Ellis does work every day. Mm -hmm. Yes, very good, Danny. Those are correct. Very good. Muy bien estructuradas sus sentences. Thank you. Thank Let's you. go with Mr. Madrid y después Mr. Ponce. Okay. She has beautiful car. Mm -hmm. The motorcycle does my my name. Mm -hmm. Yes, very good. He does shower. He does shower. Pero shower is... Shower is otro verbo. Porque podemos decir showered en pasado, showering en progresivo. Um, he does shower. No. Pensemos en otra, Mr. Madrid. He does a study. He does, no, he does. Por ejemplo, he does his job. Hace su trabajo. He does his job. Okay. All right, yes, very good. Es que lo que no podemos hacer es poner otro verb a la par, a no ser que sea infinitive. All right, infinitive. A no ser que sea gerundio, sorry, gerund. Very good, Mr. Madrid, thank you. Let's go with Mr. Ponce, después Katia. Okay. She goes to school. Yeah. School, perdón. No? Yes. Um, perdón. Do you drive to work? Ah, vaya. Como estamos utilizando does, puede decir... Does she drive to work? Okay. Does he drive to work? Yes, that's correct. Okay. Con el has. Has. Okay. She has 
launch at one. All right, excellent, Mr. Monte. Very good, very good. Let's go with Katia y después con Diana. Por si las tiene, Diana, all right? No sé si están bien. Good. A ver, uh, my father goes to church. Yeah, to church. Maria has one cell phone. Yes. Uh, he does 7 p.m. work. Oh, eso está mal. Does work. Mm. No. Let's think about another noun. Like, he does his homework. He does, um, what else? Yeah, he does his homework, he does his job. All right, otro noun. Pongámosle otro noun, pero no puede ser un, ver un verb, Katia. He does. Puede decir... He does... Uh, oh, he does one home. He does one homework. Hace uh -huh. una tarea. Él hace una tarea. Yes. Mm -hmm. yeah, uh -huh. That's correct. Very good. Very good. Si se encuentran muy perdidos para hacer oraciones con el does, eh, pueden agregar questions, all right? Que es más fácil hacer preguntas con el does. Great job, Miss Cruz. Excellent. Let's go with Diana. Veamos, Diana, si las tenemos por ahí. If you don't have them, don't worry. Si no las tiene Diana, no se preocupe. Hice una, pero no sé, es que como no lo escuché, digamos, no lo, no es que no le haya puesto atención, sino que está, no se me ha dormido la niña, entonces. Ah, no me ok, dejan. don't worry, no. no se preocupe, yo comprendo. Ok, dígame la que tiene, y eso es lo valoro. Lola has a book. Yes, yes, perfect, Lola has a book. Um, my sister goes to room. My sister goes to her room. Va a su cuarto. Mi hermana va a su cuarto. Uh, le, le dice la otra. She does good uh, work. ¿Qué quiere decir con eso, Diana? Ay, no sé. Eh, eh, ella hace bien su trabajo ah. un buen trabajo he, she does her job good she does her job good all right excellent thank you Diana very good Mayra quiero ver Mayra si usted las tiene también Steven goes to the park She has black eyes. Marta does her homework. Yes, very good, excellent. It is Miss Chilena, that's great. All right, very good, everybody. Good job, excellent. I see that you don't have so much or so many mistakes, all right? Hasta ahorita no he notado algo que les cueste o que hayan tenido algún error tan grande. No, all right, vamos muy bien. Si les surgen dudas a lo largo del tema, porque to, casi que todo el periodo vamos a trabajar el simple present, right? Van a ir viendo qué otras cositas se le agrega el simple present. Así que a medida que usted vaya, teni vaya viendo eso y les surgen dudas, hágamela saber, right? Si por cualquier motivo yo no, no, no le doy una respuesta que les satisface en ese momento, don't worry, la siguiente clase yo les traigo más información. Pero de lo contrario, si yo lo saco de la duda en el momento, that's good, that's great. All right, let's go to vocabulary, house and apartment. So, let's see, house, listen up, escuchen, please. Second, uh, first floor, we have the dining room, kitchen, laundry room, stairs, living room, yard, garage. Then we have the second floor. Después tenemos el segundo piso. You have bedroom, bedroom, closet, hall, stairs, bathroom, bedroom, and that's it. 
Let's go to the apartment. We have bathroom, bedroom, closet, dining room. Recuerden, este, este no es dining room, este es dining room. Dining room, kitchen, living room, elevator, lobby. Right? Let's go with you guys. Vamos a iniciar con ustedes. And let me have Ruth, please. Regálenme el vocabulary de house. Y cuando finalice con house, nos pasamos a apartment room. Action. First floor, dining room, kitchen, laundry room, living room, garage style. Second floor, bedroom, closet, hall, stairs, bathroom, bedroom. Mm -hmm. Then the apartment, apartment. Mm -hmm. bedroom, bathroom, closet. Dining room, kitchen, elevator, living room, lobby. Yes, very good, Miss Villalta. Let's go with Dennis Madrid, please. The same vocabulary. Después de Dennis, Jamilet Portillo. Please, flu. Perdón, ¿cómo se pronuncia? Flu. First floor, y después sería dining room. Dining room, kitchen, laundry room, living room, space, yard, second floor, bedroom, bedroom, closet, hall, stairs, bedroom, bathroom, bathroom, garage. Apartment, bar, bathroom, bathroom, closet, dining room, kitchen, living room, lobby, elevator. Elevator. Yes. Okay. Repeat after me. Dining room. Dining room. Yes. Very good, sir. Excellent. Thank you. Let's go with Jamilet. Después de Jamilet va Cesar Ponce. Action. First floor, dining room, kitchen, laundry room, stories, living room, yards, garage. Second floor, bedroom, closet, bedroom, bathroom, storage, apartment, bathroom, bedroom, closet, dining room, kitchen, elevator, living room. Mm -hmm. Lovely. Lovely. Yes, very good. Excellent. Repeat after me, please, Jamilet. Garage. Garage. Stairs. Stairs. Very good. Excellent. Thank you. Let's go with Mr. Cesar. Ponce. Okay. First floor. Dining room. Kitchen. Laundry room. Living room. Yard. Stair. Garage. Second floor, bedroom, bedroom, closet, hall, stair, bedroom, bathroom, apartment, bathroom, bedroom, closet, dining room, living room, kitchen, elevator, lobby. Great, very good, excellent, very good. Let's go with Katia, please. House. First floor. Dining room, living room, kitchen, laundry room, the stairs, yard, um, garage. garage. Bedroom, bedroom, closet, stairs, all, bedroom, bathroom, apartment, bathroom, bedroom, 
closet, dining room, dining living room. room, dining room, living room, kitchen, elevator, and lobby. Okay, excellent. Great job. Repeat after me, Katia. Elevator. Elevator. Yes, very good. Okay, everybody, listen up. ¿Tienen preguntas, dudas? O... Los que no han participado ahorita no crean que no van a participar. Van a participar en la siguiente eh, activity que tengo. Pero les pregunto, ¿tienen alguna duda o consulta de qué significa alguna de estas palabras? Eh, stay Living with. room no es sala. Perdón, Diana. Vamos a ver, Diana, y después Katia. No sé si me equivoco. Living room no es eh, como la sala o... Yes. Definitivamente, yes. Ajá, Katia. Bedroom es como cuarto. Bedroom es cuarto, ajá. Stairs son escaleras. Escaleras, exactly, yes, Miss Cruz. Y all es salida o... Oh. o... All. All. Uh -huh. all es pasillo. Es pasillo, exactly. Hall, yo sé que en español no pronunciamos la H, pero en inglés sí se pronuncia, right? Entonces aquí es hall. Hall. Uh -huh. Exacto. Y sí, es pasillo, exacto. Cosa que nuestras casas no tienen. <laughs> All right, because they are pretty small. Son bien pequeñas. Ok, let's move on to the next one. Questions to practice. Vamos a ver. Daniel López. Basado en el vocabulario que acabamos de ver. What rooms are in your house? ¿Qué habitaciones tiene en su casa? What rooms are in your house? Uh, Usted puede decir, uh, I have... La, 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 la. In my house, uh, living room, bedroom, kitchen. kitchen. Very good. Excellent. Very good. Yeah, there's there's not bathroom. that much. Bathroom. Ah, very important. That's true. Okay. Yeah. Mayra, what rooms are in houses of your countries? ¿Qué habitaciones hay en casas de tu país, Mayra? Que es El Salvador. Puede decir, Mayra, they have, y empieza a decirme cuáles. ¿Cómo qué habitaciones? ¿Cómo qué habitaciones? Ajá, exactly. ¿Qué habitaciones hay en, los, en las casas de donde usted vive, de su país, El Salvador? Las que acabamos de ver, todo el vocabulario. Usted puede escoger de ese vocabulario. Living room. Ajá, they have living room. Garage. Garage, ajá, some of them. Kitchen. Kitchen, yes. Very good. Thank you, Mayra. Uh, Jacqueline, what rooms are in apartments in your country? ¿Qué habitaciones hay en los apartamentos de su país, Jacqueline? Yes, have, have ¿verdad? Mm -hmm. Have a bathroom, a living room. Um, Ay, se me olvidó cómo dicen gradas, try, try. Stairs. Stairs. Ajá. Uh -huh. um, kitchen. Uh -huh. Room. Uh -huh. Yes, okay. very good. Jacqueline, excellent. Thank you, y'all. Very good job. Excellent. Excelente trabajo, everybody. Son preguntas que cualquier persona les puede hacer a ustedes. Y como ustedes ya están aprendiendo inglés, tienen que manejar ese vocabulario. Mañana le voy a preguntar de regreso a este vocabulario. Y mañana vamos a ver una conversation, la cual les va a ayudar todavía a desarrollar mejor eso, ¿ok? The pronunciation. Now, I don't want to close, uh, I don't want to wrap up the class before telling you. Ya para cerrar, solo les recuerdo, practiquen en la plataforma. Ya para, es, para el día de ayer tenía que estar completada la sección 1. Ya pueden iniciar con la sección 2. La sección 2 es bien chiquita, solo esto tenemos básicamente en la sección 2, que lo vamos a ver mañana. All right? Los espero con todos los ánimos el día de mañana. Bye, take care. See ya. Bye. 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 Good night. Have a good night. Bye.